monde de mon propre. Et je voudrais rendre hommage à son Excellence, M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, ainsi qu'au gouvernement et au peuple chinois pour l'accueil chaleureux et les marques de considération dont nous sommes l'objet depuis notre arrivée en République populaire de Chine. Je tiens également à exprimer toute la gratitude de la délégation malienne pour l'invitation aimable que nous ont adressé leur excellence, les co-présidents du 9e Forum de coopération sino-africaine, COCAC, et c'est un honneur pour nous de participer à cette rencontre d'envergure qui symbolise la force des relations entre l'Afrique et la République populaire de Chine, des relations qui ne cessent de se renforcer dans un contexte international marqué par des défis multiformes. Le Mali réaffirme avec conviction son engagement à approfondir le lien de coopération avec la République populaire de Chine et ses relations entre nos deux nations reposent sur des principes immuables de respect mutuel, d'égalité, de bénéfices réciproques. Nous saluons particulièrement la sincérité et la stabilité de ces liens bâtis sur le respect de la souveraineté de chacun et la non-ingérence dans les affaires intérieures. Excellences, Mesdames et Messieurs, les valeurs que partagent le Mali et la Chine, notamment en matière de respect de la souveraineté et des droits humains, constituent le fondement du thème qui nous réunit aujourd'hui, à savoir le renforcement des échanges d'expérience en matière de gouvernance. Une gouvernance véritable ne peut se réaliser que dans un cadre où les autorités et le peuple exercent pleinement leur souveraineté, sans interférence extérieure. C'est dans cet esprit de responsabilité nationale que la gouvernance au Mali est guidée par trois principes désormais inscrits dans notre Constitution, à savoir le respect de la souveraineté de l'État, le respect des choix souverains du peuple, la défense des intérêts du peuple. Pendant longtemps, sous le prétexte de promouvoir la bonne gouvernance, nos États ont été soumis à des dictats par des puissances impérialistes facilitant ainsi l'exploitation sans retenue de nos ressources. Ces pratiques ont alimenté des inégalités et freiné notre développement tout en renforçant des intérêts extérieurs au détriment de nos peuples. Aujourd'hui, alors que nous faisons face à des défis sécuritaires et économiques imposés de l'extérieur, le Mali exprime sa profonde gratitude envers ses partenaires sincères, dont la République populaire de Chine, qui apporte un soutien crucial dans notre lutte contre le terrorisme et ses complices étatiques. Les récents événements survenus à Tenzanwaten, dans le nord du Mali, illustrent malheureusement comment le terrorisme international et syndicalement entretenu, voire encouragé par des forces néocoloniales qui cherchent à perpétuer leur domination sous de nouvelles formes. La Confédération des États du Sahel, AIS, instituée le 6 juillet 2024 à Niamey, en République du Niger, constitue une réponse audacieuse et coordonnée du Burkina Faso, du Mali et du Niger face aux défis sécuritaires et aux exigences de développement qui pèsent sur notre région. Cette alliance stratégique que j'ai l'honneur de présider pour son premier mandat et s'inscrit dans une vision panafricaine et résolue à défendre et à promouvoir les intérêts communs de nos nations. Elle témoigne de notre détermination collective à construire une architecture sécuritaire à la hauteur des menaces dans l'espace et l'AES, condition fondamentale du développement et de l'épanouissement de nos peuples. Excellences, Mesdames et Messieurs, abordant à présent le second élément du thème de notre conférence de haut niveau, je suis heureux de partager avec vous l'expérience et les bonnes pratiques observées par le Mali dans le cadre des voies de la modernisation. 
Et cette modernisation est la conséquence naturelle et positive des réformes lorsque celles-ci sont réalisées en tenant compte, comme c'est le cas au Mali, du respect de la souveraineté, des besoins vitaux et des intérêts des populations que nous servons. C'est ainsi que des mesures importantes ont été prises dans divers domaines de la vie publique, notamment la gouvernance politique électorale avec la révision de la loi électorale pour adapter les mécanismes de vote aux réalités et nécessités de l'ère. La réforme de la gouvernance vise également à améliorer la gouvernance économique qui est passée par la relecture des textes relatifs aux industries extractives en vue d'une meilleure gestion des ressources naturelles pour le développement de nos pays et le bien-être. Je dirais même le bien-être de nos populations. Dans un autre domaine, afin de rapprocher notre administration publique des usagers, j'ai décidé de lancer un vaste programme de digitalisation de l'administration publique en privilégiant la transparence dans les procédures, la diminution des coûts, mais surtout les droits des citoyens. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Mali est fermement convaincu que dans les fondements d'une gouvernance authentique repose sur une indépendance véritable, une souveraineté totale et une pleine appropriation nationale des leviers stratégiques de la vie de la nation. Et c'est avec, avec cette vision que les réformes courageuses et profondes ont été entreprises, répondant ainsi aux aspirations légitimes exprimées par le peuple lors des assises nationales de la refondation et du dialogue intermalien. L'adoption de notre nouvelle constitution lors du référendum historique du 18 juin 2023, largement soutenu par la population, symbolise l'engagement du Mali à bâtir un État moderne, résilient et à l'écoute de son peuple. Ces réformes décisives qui marquent notre volonté profonde de refonder l'État ont été réalisées grâce à la mobilisation, grâce à la mobilisation collective des Maliennes et des Maliens aux côtés des autorités de la transition. Cette dynamique dénote une approche inclusive et durable sur fond d'un large consensus national dans le processus de refondation. Les dites réformes, faut-il les rappeler, reposent sur la réaffirmation de la souveraineté du Mali, soutenue par l'engagement inébranlable de nos forces de défense et de sécurité qui assure un contrôle total et efficace du territoire national. Cette sécurisation, essentielle pour la stabilité et le développement, permet de créer un environnement propice à la reconstruction et à l'épanouissement de notre nation. Le Mali se dote ainsi des outils nécessaires pour relever les défis actuels et bâtir un avenir prospère pour tous ses citoyens. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais, pour conclure, renouveler la profonde gratitude du peuple et du gouvernement malien envers la République populaire de Chine pour son appui indéfectible, en particulier dans le domaine de la stabilité, de la paix, de la sécurité et du développement. Le Mali reste résolument déterminé à approfondir et à fortifier ses relations avec la Chine ainsi qu'avec tous les partenaires qui partagent les mêmes valeurs de respect de souveraineté et de coopération réciproquement bénéfique. Vive la coopération sino-africaine, vive l'amitié entre nos peuples 